Hii ni sehemu ya ishirini ya simulizi yetu nzuri itwayo maisha yangu nje ya dunia. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Sebastian Ngasa. Anayepatikana kwa simu nambari 0744894939. Na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda. Napatikana kwa simu 0766 48857 Kama utakuwa kumbuka vizuri sehemu ya 19 tulisha pale ambapo wakati safari yetu ilikuwa inarejea mjini kutoka kijini Nasira alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana na sikujua ni kwa nini alikuwa katika hali ile je nini kitaendelea mimi na wewe hatujui cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya ishirini Nasirati mpenzi wangu Tusijali tutarudi wiki ijayo tena kwa salimia Nilizungumza huko nikiwa nimemkumbatia na kuchezea chezea nywele zake nzuri na laini kweli kweli. Nasirati ya kuweza kujibu chochote zaidi ya kuanza kuli yetu. Hapo nilipata na wasiwasi. Nilikuwa najua kabisa kwamba kuna kitu kingine kilichokuwa kinamuumiza mbali na upendo kwa mama yangu. Nilikuwa nimeanza kupata wasiwasi. Nasirati nimekukosea nini mama? Mbona unalia? Mbona unalia? Nasirati Nasirat, namba niambie tatizo mama. Nashon. Toje ni kosi ya kitu Nashon, lakini tatizo ni wazazi. Natamani na mimi kuwa na wazazi wenye upendo kama ilivyo kwako Nashon. Natamani. <sighs> Pole sana mpenzi. Najua unaumia bila 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 nini Nashon. Acha kunifariji wakati unaelewa fika maumivu nilionayo. Ni lazima niwatafute wazazi wangu ili waniambie ni kwa nini waliweza kunitoa sadaka mimi. Lazima niwatafute. Nilibaki muda mwazi na sijui cha kufanya wala kumjibu na sirati kutokana na asila alizokuwa nazo dhidi ya wazazi wake. Nilibaki tu nimedua. Nilikuwa nimeshangaa sana kwa maamuzi ambayo alikuwa anahitaji kuyachukua. Japo niliwaza ni wapi atawapata wazazi wake kwa sababu hata sura zao pia hazifahamu kwa sababu alimtoa akiwa mtoto mchanga kabisa. Ile kuna fikiria ni wapi atawapata? Sawa mpenzi wangu. Mimi niko upande wako kwa lolote ambalo tutakuwa kusudia kulifanya. Lakini hilo lisikusumbue sana kichwa chako kwa sasa. Kwa sababu wazazi wangu wamekupokea na wanakupenda sana. Nafikiri hata wewe pia umejionea. Acha kulia sasa. Acha kulia. Subiri ni kuandalia chakula. Ili nibidi kuingia jikoni na kisha kuanda chakula alichokuwa nakipenda sana na sirati. Zile kwa ndizi zilizokuwa zimechanganywa na nyama au tumbo wa ng'ombe. Maisha yalizidi kuendelea na tulikuwa tunaishi kwa furaha sana. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, ndivyo upendo wetu ulikuwa unazidi kukua na kushamiri. Tulikuwa tunapendana sana mimi na Nasrat. Tulifanikiwa kufungua supermarket tatu kubwa katika mikoa tofauti. Moja ilikuwa ni mkoa ni Mwanza nyingine ilikuwa ni mkoa ni Mbeya na nyingine tulifungua mkoa ni Songea na nyingine tulifungua mkoa ni Njombe kwa kuwa utajiri wangu ulijulikana umetokana na biashara za madini kwa watu wengi ili ni lazima kufungua duka kubwa la sonara ilikuwa ni kwa ajili ya kuuza mikufu pete lakini pia hata ireni zilizokuwa zinatengenezwa na madini mbalimbali kama dhahabu shaba pamoja na alumasi nilifungua duka kubwa la urembo huo Biashara hizi zote zilituingizia pesa nyingi sana na ikasababisha kuanzisha biashara nyingine kama kufungua hoteli sehemu mbalimbali katika nchi ya Tanzania pamoja na nchi ya Tanzania vile vile. Ilianza kufungua hoteli. Moja kati ya hoteli ilikuwa katika mbuga ya wanyama ya mikumi iliyofahamika kama la NS Hotels, lakini pia tulikuwa na hoteli nchini Afrika Kusini pamoja na Kenya. Tulikuwa na maisha mazuri sana mimi pamoja na mke wangu. Biashara zangu zote zilikuwa zinaniingizia pesa nyingi sana kiasi kwamba ilifika muda nilikuwa sijui kabisa ni wapi nipeleke pesa zile. Zilikuwa ni pesa nyingi sana. 
nilikuwa napata pesa nyingi sana na siku moja tukiwa katika matembezi ya jori na mpenzi wangu na sirati tulipata wazo la kuanzisha kituo cha kulelea watoto yatima pamoja na wazee wasiojiweza tulipata wazo lile wote tuliweza kukubaliana na kisha tukaanza mara moja zoezi la kusajili kituo chetu kwa ajili ya kusaidia wahitaji Haikuchukua hata muda kupata kibali na hiyo ilikuwa na kwa sababu ya hadhi kubwa ambayo nilikuwa nayo na kituo chetu kilisajiliwa kwa jina la NS House of Hope. Tuliweza kufungua kituo cha kulelea watoto yatima pamoja na wazee wasiojiweza lakini sikuweza kabisa kusahau watu wa kijijini kwetu mchichuri. Niliwajengia hospitali ya kisasa kabisa. Nilichimba visima zaidi ya 20 kwa ajili ya kuwapatia maji safi na salama. Vile vile niliweza kujenga shule ya msingi shule ya sekondari na pia nilijenga kupata maika chuo cha ufundi kule kule kijijini nilikuwa nafanya yote kwa moyo wa upendo kwa jamii iliyokuwa inatuzunguka na nilikuwa sihitaji kabisa kuona vijana wakiangaika kupata maisha mazuri kwa njia haramu kama ambavyo ilikuwa kwangu na ndio maana nilikuwa najitahidi sana kuwategemea mazingira mazuri ya kupata elimu bora ili wafanikiwe katika njia iliyo sahihi kila mtu alikuwa ananipenda sana sifa nilizokuwa nazipata ni zaidi ya mfarume na pamoja na yote bado sikuwa nimepata sababu ya kuwa na kiburi nilikuwa naendelea kumheshimu kila mmoja awe ni mkubwa au mdogo tajiri au masikini kwangu mimi wote walikuwa ni sawa sawa tu nilikuwa namheshimu kila mmoja na ilifika hatua sasa hata mimi nilikuwa nahitaji kuwa na familia nilikuwa natamani kuitwa baba kama ilivyo kwa wengine ikabidi kumshirikisha mpenzi wangu na sirati juu ya swala lile. Na shule mitamani sana, lakini hatuko sehemu salama. Ni lazima tufanye maamuzi magumu kabla ya kupata mtoto. Kauli ile ile nichanganya sana. Na nilikuwa sijui kabisa na maanisha kitu gani. Kila nilipokuwa najaribu kutafakari mbali mbili mbili, lakini bado sikuweza kabisa kupata majibu. Sikuweza. Sikuweza kabisa kupata majibu ni kwa nini na sirati ile kwa kumza vile na hata nipo kwa najaribu kuuliza ili nipate jibu tulikatishwa na upepo mkali sana uliovuma ndani ya chumba chetu ukiambatana na sauti iliyotoa taarifa kwamba nahitajika usiku wa siku ile kwenda kwenye mkutano wa utambulisho Bagamoyo na kisha upepo uliisha na sauti ilipotea Sikuwa na jinsi niliweza kutia amri nilipoangalia muda tayari ilikuwa ni saa kumi na mbili za jioni Sikuweza kabisa kuendelea kuzungumza na Nasrati Solalle. Ilibidi nianze kujiandaa kwa ajili ya kikao kile na tofauti na vikao ambavyo nilikuwa nimezoea. Matajiri wakikutana au wafanyabiashara wakikutana huwa wanavaa suti na viatu vikali vyenye thamani, lakini kwetu haikuwa vile. Tulikuwa tunavaa Nam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 20 ya simulizi yetu nzuri itwayo maisha yangu nje ya dunia. Je? Tulikuwa tunavaa nini? Na kuna siri gani kubwa ambayo Nasrat alikuwa nayo juu ya sisi kupata mtoto? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya? Karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 21 ndani ya maisha yangu nje ya dunia.